হ্যালো এভরিওয়ান আমি এ এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এ ডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে তো আজকে আমরা দেখব ইউ লোগো কিভাবে বানাতে হয় তো এটি আমি শেপ কেটে বানিয়েছি ইউ হচ্ছে অ্যালফাবেট সো অ্যালফাবেট লোগো কিভাবে বানাবেন এর আগের সিরিজগুলো আমি সি এস এবং এরপরে ইউ আজকে বানাবো তো চলুন শুরু করি আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকেনটা প্রেস করে ফেলুন আমরা নতুন নতুন অনেক ভিডিও আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি আর যারা আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ তারা লাইক বাটনে প্রেস করে দিন এবং আমাদেরকে কমেন্ট করুন কি ধরনের টিউটোরিয়াল আপনি চাচ্ছেন বা টিউটোরিয়ালগুলো কেমন লাগছে তো চলুন শুরু করি প্রথমে ফাইলে যাচ্ছি ফাইল থেকে নিউয়ে চলে যাচ্ছি নিউ থেকে আমি কাস্টমার আর্টবোর্ড নিয়ে নিচ্ছি টু থাউজেন্ড পিক্সেল বাই টু থাউজেন্ড পিক্সেল এবং এখানে আপনার অ্যাডভান্স অপশনে আপনার আর্টবোর্ডের যে মিনিমাম রেজুলেশন সেটি দেয়া আছে যে আপনি কত পিক্সেল পার ইঞ্চ রাখবেন সেটি আমি এখানে দেড়শো পিপিআই বা ওয়ান ফিফটি পিপিআই রাখছি পিপিআই মানে হচ্ছে পিক্সেল পার ইঞ্চ এবং হিট দ্য ক্রিয়েট ব্যাটন আপনি একটি হোয়াইট বোর্ড বা আর্ট বোর্ড পেয়ে যাচ্ছেন আমি প্রথমে রেকটেঙ্গেল টুলে যাচ্ছি রেকটেঙ্গেল টুল থেকে আমি রেকটেঙ্গেল টুলটি সিলেক্ট করছি বা কিবোর্ড থেকে এম প্রেস করলে ওটি পেয়ে যাবেন একবার প্রেস করছি এখন আমি টু থাউজেন্ড বাই টু থাউজেন্ড পিক্সেল আমি এখানে লিখে দিচ্ছি আর যদি আপনি মনে করেন যে না আমি এখানে এক জায়গায় টু থাউজেন্ড পিক্সেল লিখবো তাহলে আপনি এখানে ক্লিক করে রাখতে পারেন বা আপনাকে হচ্ছে যে এখানে যদি আপনি ওয়ান লিখেন এবং এখানে ওয়ান লিখেন তাহলে এটি যদি ক্লিক করে দেন তাহলে একটা যদি চেঞ্জ করেন যেমন আমি টু থাউজেন্ড করলাম নিচেরটা অটোমেটিক্যালি টু টু থাউজেন্ড হয়ে যাচ্ছে ওকে ক্লিক করলে নতুন আর্টবোর্ড পেয়ে যাবেন এখান থেকে স্ট্রোক অফ করে দিচ্ছি এবং সাদা কালার থেকে আমি একটু ডার্ক গ্রে কালার করে দিচ্ছি এবং আর্টবোর্ডের এখানে দেখুন এখানে একটি অপশন আছে অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড এখানে ক্লিক করে ঠিক মাঝ বরাবর আমি বসিয়ে নিচ্ছি এবং এই লেয়ারটাকে আমি লক করে দিব তাহলে আমার এখানে ড্রয়িং করতে সুবিধা হবে বা আঁকতে বা কাজ করতে সুবিধা হবে এরপর নতুন লেয়ার নিয়ে নিচ্ছি এখন আমি এখানে আমার যে ইউ লোগোটি ছিল সেটি বানাবো তো ইউ আমি কোনো ফন্ট চুজ করে বানাচ্ছি না এটা আমি শেপ কেটে কেটে বানাবো তো চলুন শেপ কাটি এখান থেকে আমি রেকটেঙ্গেল নিচ্ছি এবং রেকটেঙ্গেলটি হবে ঠিক এরকম টাইপের এবং এটির কালার আমি সাদা করে দিচ্ছি কোনো স্ট্রোক থাকবে না এখন আমি জাস্ট নর্মাল সিলেকশন টুল বা সিলেকশন টুলে গিয়ে এখানে দেখবেন একটি কর্নার এখানে চলে এসেছে এই কর্নারগুলো ধরে আমি এটাকে রাউন্ড করে দিচ্ছি তারপরে এটিকে আমি স্ট্রোকে পরিণত করলাম এখন আমি স্ট্রোকের থিকনেস টু ফিফটির মতো দিয়ে দিব এরপরে যেটি করতে হবে আমাকে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল ধরবো এখন দেখুন এখানে আমার একটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে এটি ক্লিক করবো এবং ডিলেট করে দেবো এবং এখানে আরেকটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট পাবো ডিলেট করে দেবো আমার ইউ শেপ হয়ে যাচ্ছে উপরের অংশটুকু আমার একটু উপরে উঠবে সো ইউ এর ক্ষেত্রে এরকম হবে ইউ গ্রেডিয়েন্টটি আমি নিয়েছিলাম হচ্ছে এরকম একটি গ্রেডিয়েন্ট তো আমি এটি এখানে তৈরি করব এবং তার আগে আমি কেটে নেই কাটবো কিভাবে এটিকে আমি আসলে আর্টবোর্ডের সাপেক্ষে ঠিক মাঝে মাঝে বসাই সব টুকুকে সিলেক্ট করে আমি যদি অবজেক্টে যাই এবং এখান থেকে এক্সপান্ড করে দিই এবং ওকে করে দিই তাহলে আমার এটি আর স্ট্রোক থাকছে না এটি শেপে পরিণত হচ্ছে এরপর এটিকে কাটতে হবে কাটবো কীভাবে আমি আউটলাইন মোডে চলে যাচ্ছি কন্ট্রোলার কমান্ড ওয়াই প্রেস করে এখন আমি পেন টুলের সাহায্যে এটি কাটবো তো প্রথমে আমাদের কীরকম ছিল একটু দেখি এখান থেকে এটি এটা সবচেয়ে পরে কাটবো এইখানে একটি অংশ এবং এখানে একটি অংশ আমি তাহলে এই জায়গাটা থেকে শুরু করি আমি যদি এখানে যাই দেখবেন এখানে অনেকগুলো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে আপনি যদি আপনার পেন টুলের যেই পেনটি দেখা যে এটি হোভার করেন তাহলে অনেকগুলো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আপনি দেখতে পাবেন ডিরেক্ট সিলেকশন টুলও প্রেস করেন তাহলে কিন্তু অনেকগুলো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আপনি দেখতে পাবেন সো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আমার এখন লাগছে না আমি যেটি করব সেটি হচ্ছে পি প্রেস করে পেন টুল নিয়ে নিব এবং এখানে আমার দেখুন এখানে আপনি হোভার করলে দেখতে পাবেন যে এখানে একটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট পাবেন সো এখানে একটি আছে সো এখান থেকে এইখানে একটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট পাবো এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকে আমি জাস্ট এরকম করে দেব সো এটিকে যখন আমি মিলিয়ে দিলাম তখন একটু খেয়াল রাখবেন জুম করে দেখবেন যে আসলে এটি মিলেছে কি না এবং এই যে লাইনটি নিলাম এটিকে ধরে এটিকে শুধুমাত্র স্ট্রোকে পরিণত করব ওকে এখন যদি আমি জুম করি জুম করলে দেখতে পাবো যে এটি ঠিক মতো মিলেছে কি না যদি এটি ঠিক মতো না মিলে এটি আসলে ঠিক মতো মিলিয়ে দেবেন তা না হলে কিন্তু কাটতে পারবেন না তখন কাটতে গেলে আপনার এই শেপ বিল্ডার স্টুল বলেন বা পাথ ফাইন্ডার বলেন এটি দিয়ে কাটা খুব কষ্টের হয়ে যাবে কিছু শেপ আপনার কাটবে কিছু শেপ কাটবে না আবার পেন টুলে যাচ্ছি পেন টুল থেকে দেখুন এখানে একটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আমরা খুঁজে পাই এখানে একটি
আমি শেপ বিল্ডার টুলে চলে যাচ্ছি শেপ বিল্ডার টুল শিফট এম প্রেস করলে এটি চলে আসবে এটি আমার একটি শেপ এটি একটা শেপ এবং এটি আরেকটা শেপ এই শেপগুলো হয়ে যাওয়ার পরে আমি এই যে শেপটি আছে পুরোটাকে আমি রাইট প্রেস করে আনগ্রুপ করে নিচ্ছি এখন দেখুন এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা শেপ এখান থেকে আমি এই শেপটি নিচ্ছি নেওয়ার পরে আমি অল্টার প্রেস করে এটিকে একটু সাইড করে নিব কারণ আমার এই জায়গাটাতে আরেকটা শেপ আমার তৈরি হবে সো এখানে আমি প্লেস করে রাখলাম এখন শুধুমাত্র এই দুটোকে সিলেক্ট করছি করার পরে শেপ বিল্ডলেস টুলে গিয়ে এখানে একটি শেপ আমি মেক করব ওকে আমার শেপ মেকিং হয়ে গিয়েছে আর আমার এটি লাগছে না এটিকে আমি জাস্ট ডিলিট করে দিচ্ছি তো দেখুন আমার এই যে শেপগুলো কিন্তু চলে আসলো এখন আমি আউটলাইন মুড থেকে নর্মাল মুডে চলে আসলাম এখন এটাকে যদি আমি একটা সাদা কালার দিয়ে দিই সেই ক্ষেত্রে আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে ওকে আমি অথবা আমি অন্য কালার দিতে পারি এক একটা এক এক কালার এটা যদি সাদা হয় এটা যদি আমি একটু অ্যাশ কালার দিই তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে শেপগুলো কাটা হয়েছে কি না এখানে এটা এবং এখানে জাস্ট এরকম তো দেখুন আমার কিন্তু এই শেপ কিন্তু এভাবে কাটা হয়ে গিয়েছে এখন আমার গ্রেডিয়েন্ট দেওয়ার পালা গ্রেডিয়েন্ট দিব আমি আপনি যদি চান তো আপনার এই যে আমার যে গ্রেডিয়েন্টটি আছে এটি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি যেহেতু এটি ছিল এটি আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করে দেব সো এই গ্রেডিয়েন্টটি আমি নিয়ে নিচ্ছি আই প্রেস করে নিয়ে নিলাম ওকে আমার গ্রেডিয়েন্ট কিন্তু হয়ে গেল এখন যে কাজটি করতে হবে আমাকে এখানে শ্যাডো ইউজ করতে হবে তো আমি এটিকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি হচ্ছে এফেক্টসে যাচ্ছি সেখান থেকে স্টাইলস তারপরে ড্রপ শ্যাডো এখানে প্রিভিউ মোডটি আমি অন করে দেব তাহলে আমি দেখতে পাবো যে কী ধরনের শ্যাডো আমি নিতে চাই কিন্তু এখানে তার আগে আমাকে করতে হবে এটিকে সবার উপরের লেয়ারে নিয়ে আসতে হবে সো তারপরে আমাকে এফেক্টসে যেতে হবে দেন হচ্ছে স্টাইলস দেন ড্রপ শ্যাডো প্রিভিউ মিউট অন করে দিচ্ছি এখন দেখুন এখানে সেট আপ কী ছিল এটি ওয়ান পার্সেন্ট ছিল অপোসিটি এক্স অফসেটে ছিল হচ্ছে আপনার নাইন পিটি এবং ওয়াই অফসেটে ছিল ওয়ান পিটি আর ব্লাড ছিল ইলেভেন পি এক্স তো প্রিভিউ মোড অন করে দিলে আমি এটি পেয়ে যাব এবং ওকে করে দেবো আমি যে সেট আপটি রেখেছি সেম সেট আপ রাখলে আপনি এইভাবে শ্যাডোটি পেয়ে যাচ্ছেন তারপরের তাতে যাই তারপরের পার্টে আবার এফেক্টসে যাচ্ছি স্টাইলসে যাচ্ছি ড্রপ শ্যাডো প্রিভিউ মোড অন করে দিই এখন দেখুন এটিকে আপনার উপরে নিয়ে আসতে হবে যেটি উপরের লেয়ারে নেই তার মানে আমাদেরকে এখন এই জিনিসগুলোকে প্রায়োরিটি বেসিস করতে হবে আমি যদি এখানে এভাবে তো এইটিকে আমার উপরের লেয়ারে নিয়ে আসবো সো এখন যদি আমি ড্রপ শ্যাডোটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখবেন যে আপনি বুঝতে পারবেন এফেক্ট স্টাইলস এবং ড্রপ শ্যাডো এখান থেকে ওকে করে দিই আমার কিন্তু ড্রপ শ্যাডো চলে এসেছে এখান থেকে আমার সেট ঠিক করে দিতে হবে সেট আপটা জাস্ট ষোলো সতেরোর মতো রাখবো এবং এটাকে আমি যদি একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে কিন্তু আপনার এই জায়গাটাতে আসবে এবং এখানেই আমার আসলে বসাতে হবে সো এটি ভ্যালু বাড়ালে কমালে এরকম আসবে সেটিংটি কি রাখছি একটু খেয়াল করুন এটি ওয়ান পার্সেন্ট টেন হচ্ছে এক্স অফসেট আর মাইনাস নাইন হচ্ছে নাইন ওয়াই অফসেটে আর ব্লার ইলেভেন পার্সেন্টই আছে ওকে করে দিলাম সো এই দুই জায়গা আমি ইউজ করছি আর এখানে আমি গ্রেডিয়েন্টটাকে ঘুরিয়ে দেব তাহলে আমার হয়ে যাচ্ছে এখানে আপনি ইউজ করতেও পারেন নাও করতে পারেন বাট গ্রেডিয়েন্টটাকে আপনি চাইলে এরকম করে দিতে পারেন সো আমি বলবো যে এরকম করে দিন তাহলে জিনিসটি খুব ভাল লাগবে আপনার ইউ লোগো এখানে এটাকে একটু ঠিক করে দিতে হবে আমার ওকে নাইস তো এখানে যেটি আছে যে সেটি হচ্ছে আমার এই লেয়ার এটাকে আমার উপরে ওঠাতে হবে সবার সো বা এটাকে আমার সবার নিচের লেয়ারে পাঠাতে হবে তো এটি এই লেয়ারটি কোনটা এই লেয়ারটি সবার নিচেই আছে এটিকে সিলেক্ট করছি করার পরে এফেক্টসে যাচ্ছি সেখান থেকে আমার ড্রপ শ্যাডোতে গেলাম যাওয়ার পরে ওকে করে দিচ্ছি দেখুন আমার কিন্তু এখানে আপনার যে ইউ শেপটি এসেছিল সেটি কিন্তু এখানেও চলে আসলো সো এইভাবে আপনি সহজে ইউ লোগো বানিয়ে ফেলতে পারেন অ্যালফাবেট লোগো সো ভালো থাকবেন সবাই আশা করছি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন যদি শিখে থাকেন অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না আর আপনাদের কেমন লাগলো না লাগলো সব কিছু ফিডব্যাকই আমাকে কমেন্টে জানান বেশি বেশি শেয়ার করুন আপনি শিখছেন অন্যদেরকে শিখতে দিন এবং যখনই শেয়ার করবেন অন্যরা শিখতে পারবে আপনাদের কাছে কোয়ালিটি কন্টেন্ট পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা বদ্ধ পরিকর সো আগামী এপিসোড পর্যন্ত আমি এস এম আরিফ আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই ভালোভাবে ডিজাইন করুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ